డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో మెకానిక్ డీజల్ సంబంధించి సెమిస్టర్ టూ మాడ్యూల్ ఫైవ్ డీజల్ ఫ్యూల్ సిస్టమ్లో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ముందుగా క్వశ్చన్ నంబర్ వన్ విచ్ పార్ట్ బిల్డ్ అప్ ఫ్యూల్ ఇంజెక్షన్ ప్రెజర్ ఇన్ ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ సో ఫ్యూల్ ఇంజెక్షన్ ప్రెజర్ సిస్టమ్లో ఈ యొక్క ప్రెజర్ని ఏ పార్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో విచ్ పార్ట్ బిల్డ్ అప్ ఫ్యూల్ ఇంజెక్షన్ ప్రెజర్ ఇన్ ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ సో ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్లో ఫ్యూల్ ఇంజెక్షన్ ప్రెజర్ని ఏ పార్ట్ బిల్డ్ చేస్తుంది సాలినైడ్ రెగ్యులేటరా కామన్ రైలా ఫ్యూల్ పంప్ సో నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఫ్యూల్ పంప్ అనేది ఇంజెక్షన్ ప్రెజర్ క్రియేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడే సాధనం ఉపయోగపడే సాధనం ఆప్షన్ డి ఫ్యూల్ పంప్ అనేది ప్రెజర్ని క్రియేట్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది ఓకే వీ కెన్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ హౌ ది సిఆర్డిఏ ఇంజెక్టర్ ప్రెజర్ కంట్రోల్ వాల్ ఆపరేటెడ్ సో సిఆర్డిఐ కామన్ రైల్ డైరెక్ట్ ఇంజెక్షన్ సో ఇక్కడ ఈ ఇంజెక్టర్స్లో ప్రెజర్ కంట్రోల్ వాల్ ఆపరేటెడ్ ఎలా అవుతుంది అనేది ఇక్కడ క్వశ్చను మెకానికలీ ఎలక్ట్రానికలీ మాన్యువలీ హైడ్రాలికలీ సో నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎలా ఈ యొక్క సిఆర్డిఐ సిస్టంలో ఆ యొక్క ప్రెజర్ కంట్రోల్ వాల్ ఆపరేట్ అయ్యేది అంటే ఎలక్ట్రానికలీ ఈ సిఆర్డి సిస్టంలో ఎలక్ట్రానికల్గా మనకి ఇక్కడ డివైజెస్ అనేటివి ఇచ్చింటారు ఈ సెన్సార్ డివైజ్ దాని ప్రకారంగా ఆ వాల్వ్ అనేది ఆపరేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ నెక్స్ట్ విచ్ ఎలక్ట్రానిక్ యూనిట్ గివ్ సిగ్నల్ టు ఆపరేట్ ఏసీ వాల్ సో విచ్ ఎలక్ట్రానిక్ యూనిట్ గివ్ ఆపరేట్ ఇక్కడ ఐఏసీ వాల్ అంటున్నారు ఐఏసీ వాల్ ఐఏసీ వాల్ని ఆపరేట్ చేయడానికి ఏది సిగ్నల్ ఇస్తుంది ఈసీఎం ఈడియు సాలినైడ్ ఎస్సీబి సో నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్లో మనకి సరైన సమాధానం ఏమంటే ఇక్కడ ఈసీఎం సో ఈసీఎం ద్వారా ఐఏసీ వాల్వ్ ఓపెన్ అంటే ఇక్కడ ఆపరేట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఇంజన్ కంట్రోల్ యూనిట్ సిస్టమ్ ద్వారా ఇది ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇంజన్లో ఉండే సెన్సార్స్ అన్ని ఈసీఎం ద్వారానే ఆపరేట్ చేయడము జరుగుతుంది సో ఈసీఎం ద్వారా ఐఏసీ వాల్వ్ అనేది అంటే మనకి ఇక్కడ ఆ యొక్క సిఆర్డి సిస్టంలో వాల్వ్స్ అనేటివి ఈసీఎం సిస్టమ్ ద్వారా ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ వేర్ ఈజ్ ది ప్రెజర్ డిశార్జ్ వాల్వ్ ఫిట్టెడ్ ఇన్ సిఆర్డిఏ ఫ్యూల్ ఫ్యూల్ సిస్టమ్ సిఆర్డిఏ ఫ్యూల్ సిస్టమ్ సో వేర్ ఈజ్ ప్రెజర్ డిశార్జ్ ప్రెజర్ డిశార్జ్ వాల్వ్ ఎక్కడ ఫిట్ అయి ఉంటుంది సిఆర్డిఏ ఫ్యూల్ సిస్టంలో ప్రెజర్ని డిశార్జ్ చేయాలా డిశార్జ్ చేయాలంటే అది ఎక్కడ ఫిట్ అయి ఉంటుంది ఫ్యూల్ సిస్టంలో కామన్ రైల్ ఫ్యూల్ పంప్ ఇంజెక్టర్ ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ సో నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎక్కడ అంటే కామన్ రైల్ సో కామన్ రైల్ ఫ్యూల్ ఇంజన్ దాని పేరు సిఆర్డి అంటే కామన్ రైల్ డైరెక్ట్ ఇంజెక్షన్ సిస్టమ్ సో కామన్ రైల్లోనే ప్రెజర్ డిశార్జ్ వాల్వ్ అనేది ఇవ్వడము జరిగింటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ How many fuel chambers are in HEUI? So, here is the hydraulic and electronic operator injector system. How many fuel chambers? That means, 1, 2, 3, 4. So, we have 2 chambers in it. How many fuel chambers in HEUI? Hydraulic and electronic control unit. So, ఇక్కడ టూ చాంబర్స్ అనేటివి ఇచ్చింటారు సరైన సమాధానం ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ సో విచ్ ఈజ్ డెవలప్ డీజల్ ప్రెజర్ ఇన్ సిఆర్డిఏ ఇంజన్ సో సిఆర్డి ఇంజన్లో ఫ్యూల్ అంటే డీజల్ ప్రెజర్ని ఏది డెవలప్ చేస్తుంది అంటే ఈసీఎం ఇంజక్షన్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ హై ప్రెజర్ సో ఏది అంటే హై ప్రెజర్ పంప్ అనేది మనకి డీజల్ ప్రెజర్ని క్రియేట్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది హై ప్రెజర్ పంప్ ఆప్షన్ డి క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్కి ఆన్సర్ హై ప్రెజర్ పంప్ కెన్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ మచ్ మ్యాక్సిమం ప్రెజర్ డెవలప్ బై హై ప్రెజర్ డీజిల్ పంప్ ఇన్ సిఆర్డిఏ ఇంజన్ అంటే హై ఎంత హయెస్ట్ 
ప్రెజర్ డెవలప్ చేస్తుంది అనేది ఇచ్చాడు సిఆర్డి ఇంజన్ డీజిల్ పంపు ఎంత ప్రెజర్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఆప్షన్ ఏ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కేజీ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ టూ థౌజండ్ కేజీ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ సో ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీంట్లో మనకి దాదాపు రెండు వేల కేజీ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ ప్రెజర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో ఎందుకు ఇంత ప్రెజర్ అంటే ఆ ప్రెజర్తోనే ఆ వాల్వ్ అనేది ఆపరేట్ అంటే ఓపెన్ అవుతుంది సో ఆ ప్రెజర్తోనే ఫ్యూల్ సప్లై చేస్తేనే అక్కడ ఆటోమేషన్ జరిగి ఫైర్ అనేది చక్కగా జరుగుతుంది సో రెండు వేల కేజీ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ ఆప్షన్ సి అనేది సరైన సమాధానం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ ఎయిట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ పంప్ ఎన్షూర్ ఇన్ బిల్డ్ అండ్ యూనిఫామ్ డెలివరీ టు ఆల్ ఇంజెక్టర్స్ ఇన్ డీజిల్ ఇంజన్ సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ పంప్ ఎన్షూర్ ఇన్ బిల్డ్ అండ్ యూనిఫామ్ డెలివరీ సో మనకి ప్రెజర్ని బిల్డ్ చేయాలా యూనిఫామ్గా అంటే యూనిఫామ్ అంటే వన్ బై వన్ అది ఏ స్ట్రోక్లో అంటే ఫైరింగ్ ఆర్డర్ ప్రకారంగా ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ నాలుగు సిలిండర్ లైన్గా దాని ప్రకారంగా సిక్వెన్స్లో అందించాలా సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ పంప్ ఎన్షూర్ ఇన్ బిల్డ్ అండ్ యూనిఫామ్ డెలివరీ యూనిఫామ్ డెలివరీ అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫోర్ సిలిండర్ అంటే ఫైరింగ్ ఆర్డర్ ఏమంటే వన్ త్రీ ఫోర్ టూ వన్ త్రీ ఫోర్ టూ సో ఆ విధంగా ఆ యూనిఫామ్ డెలివరీ అనేది చేయాలా దేంట్లో అంటే జర్క్ టైపా ఇన్లైనా రోటరీ టైప్ పంపా సర్వో టైప్ పంపా అంటే మనకి సరైన సమాధానం రోటరీ టైపు పంప్ రోటరీ టైపు పంప్ ఆప్షన్ సి రైట్ ఆన్సర్ సో అది ఈ ప్రశ్నకి సరైన సమాధానం ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ నైన్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ ఇన్ విచ్ ది కంట్రోల్ ర్యాక్ కనెక్టెడ్ విత్ కౌంటర్ వెయిట్ ఫ్లోటింగ్ లివర్ సో ఇక్కడ ఈ కంట్రోల్ ర్యాక్కి కౌంటర్ వెయిట్స్ అనేవి ఇచ్చింటారు కంట్రోల్ ర్యాక్ అంటే మనం ఎక్సలేటర్ డ్రైవర్ తొక్కితే ఇక్కడ ఈ ఫ్యూల్ పంప్లో కంట్రోల్ ర్యాక్ అనేది ఇచ్చింటాడు సో ఈ కంట్రోల్ ర్యాక్ ఎలా అంటే ఆపరేట్ అయితే అలాగే విత్ కౌంటర్ వెయిట్ ఫ్లోటింగ్ కౌంటర్ వెయిట్ ఫ్లోటింగ్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా రెండు సైడ్ టూ సైడ్స్ కొంచెం వెయిట్ ఇచ్చింటారు అంటే బ్యాలెన్సింగ్ వెయిట్స్ అంటారు అంటే ఇది ఏ గవర్నర్లో ఉంటుంది ఏ గవర్నర్లో ఉంటుంది అంటే అది మెకానికల్ గవర్నర్ సో ఇది మెకానికల్ గవర్నర్ అని ఎలా చెప్పగలమంటే అది సెంట్రిఫ్యుగల్ ఫోర్స్తోనే ఆపరేట్ అయ్యారు సెంట్రిఫ్యుగల్ ఫోర్స్ అంటే ఇది బ్యాలెన్స్గా తిరిగినప్పుడు ఈ కంట్రోల్ ర్యాక్ ముందుకు వెనక్కి జరగడం జరుగుతూ ఉంటుంది ముందుకి వెనక్కి జరగడం జరుగుతుంది బ్యాలెన్సింగ్ వెయిట్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింటుంది అది ఏ గవర్నర్లు అంటే మెకానికల్ గవర్నర్ సో మెకానికల్ గవర్నర్ ఆపరేట్ ఆన్ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ సో సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ రావాలంటే మనకి బ్యాలెన్సింగ్ వెయిట్స్ అనేవి రెండు పక్కల మనకి వెయ్యాలి ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు గిరిగిరిగా తిప్పింటాం అది ఎలా తిరుగుతుంది అంటే సో ఇది అనుకోండి సో ఇది ఒక వెయిట్ తీసుకొని మనం తిప్పితే ఏమవుతుందంటే బలం పెరిగే కొద్దీ దూర దూరంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది బలం తగ్గే కొద్దీ దగ్గర దగ్గరగా వచ్చేస్తుంది ఇట్లా దగ్గర దగ్గరగా వచ్చేస్తుంది సో అట్లా సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్తో ఇది ఆపరేట్ అవుతుంది సో మెకానికల్ గవర్నర్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్కి మెకానికల్ గవర్నర్స్ దీనికి బ్యాలెన్సింగ్ వెయిట్స్ అనేవి ఇచ్చి ఉంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ విచ్ ఫ్యూల్ రిలేటెడ్ విత్ సీ టెన్ నెంబర్ సో సీ టెన్ నెంబరు దేనికి సంబంధించింది అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న సీ టెన్ నెంబరు మరియు ఆక్టెన్ నెంబరు సో రెండు నంబర్స్ ఉంటాయి సీ టెన్ నెంబరు మరియు ఆక్టెన్ నెంబర్ ఇవి ఏం తెలియజేస్తా అంటే బర్నింగ్ క్వాలిటీ బర్నింగ్ క్వాలిటీని తెలియజేస్తా బర్నింగ్ క్వాలిటీ ఇప్పుడు దీంట్లో డీజిల్ దీంట్లో పెట్రోల్ ఉందనుకోండి ఇట్లా సో రెండు ఇంధనాలే మండే ఇంధనాలే బట్ ఆ నంబర్ ఆధారంగా ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క ఫైరింగ్ యొక్క ప్రాపర్టీని తెలియజేస్తుంది సో ఇది డీజిల్ ఇది పెట్రోల్ అనుకోండి సో వేరు వేరు నంబర్స్ ఉంటాయి సో డీజిల్కి సీ టెన్ నంబర్ అంటారు సీ టెన్ నంబర్ సీ టెన్ సంబంధించిన నంబర్ ఎక్కడ ఉంది అది సీ టెన్ ఆడే క్వశ్చన్లోని ఇచ్చాడు సీ టెన్ నంబర్ సో సీ టెన్ నంబర్ దేనికి రిలేజ్ రిలేటెడ్ అంటే డీజిల్కి పెట్రోల్కి ఏదంటే ఆక్టెన్ ఆక్టెన్ నంబర్ సో ఇక్కడ ఇవ్వలేదు బట్ ఆక్టెన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా అక్కడ పెట్రోల్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ సీ టెన్ నంబర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి క్వశ్చన్ నెంబర్ పదికి డీజిల్ సీ టెన్ నంబర్ ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే అది డీజిల్ అని విచ్ ఫ్యూల్ రిలేటెడ్ విత్ సీ టెన్ నంబర్ అంటే డీజిల్ సంబంధించిన నంబర్
where the diesel fuel is obtained ekka nunchi manu aa ekka diesel anedi labhyam aitadi ekka nunchi labhyam avutadi crude oil vegetable oil animal oil synthetic oil so naalugu oils ichadu so idu ekka nunchi labhistadu ante crude oil mudi chamuru ekka nunchi ante mudi chamur nunchi so bhoomi lo manaki కొన్ని వేల సంవత్సరాల కిందట కొన్ని జంతు కెలబ్రాలు అవి వేస్టేజ్ అంతా పోయి ఇక్కడ ఆయిల్గా మారిపోయి ఉంటుంది జిగురు పదార్థం జిడ్డు పదార్థంగా సో ఈ ఆయిల్ని తోడి దీన్ని మనం ఒక ఫర్నేస్లో రకరకాలుగా పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ కిరోసిన్ కానీ ఈ విధంగా తయారు చేస్తూ ఉంటారు గ్యాస్ కానీ పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ కిరోసిన్ సో ఈ విధంగా రకరకాల ఇంధనాలు తయారు చేస్తారు క్రూడ్ ఆయిల్ నుంచి సో క్రూడ్ ఆయిల్ అంటే మనకి డీజిల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి లభ్యమవుతుందంటే క్రూడ్ ఆయిల్ సో క్రూడ్ ఆయిల్ ఎక్కడి నుంచి లభ్యం అవుతుంది భూమి నుంచి సో భూమిలో ఎలా వచ్చిందంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల కిందట కొన్ని కాలేబ్రాలు సో కొన్ని వేస్టేజ్ అంతా కింద పడి అది ఆయిల్గా మారి ఉంటుంది జిడ్డుగా ఉండి ఆయిల్గా మారి ఉంటుంది కాబట్టి ఆయిల్ని మనం ఫిల్టర్ చేసుకొని కొన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి డీజిల్గా పెట్రోల్ గాను కిరోసిన్ గాను తయారు చేస్తాం సో డీజిల్ ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా డీజిల్ గురించి అడుగుతున్నాడు కాబట్టి డీజిల్ ఎక్కడి నుంచి మనం తీసుకోగలుగుతున్నాం లభిస్తూ ఉంది అంటే అది క్రూడ్ ఆయిల్ ముడి చమురు క్రూ ఆయిల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఫ్యూల్ పైప్ లైన్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ బిట్వీన్ ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ అండ్ ఇంజెక్టర్ సో విచ్ ఫ్యూల్ పైప్ లైన్ ప్రొవైడెడ్ బిట్వీన్ ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ అండ్ ఇంజెక్టర్స్ ఇంజెక్టర్కి ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ మధ్య ఎటువంటి ఫ్యూల్ పైప్ లైన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ పైప్ ప్రెషర్ పైప్ వ్యాక్యూమ్ పైప్ ఓవర్ ఫ్లో పైప్ సో రకరకాల పైప్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఈ ఫ్యూల్ సిస్టంలో సో మనకి ఫ్యూల్ సిస్టమ్ ఒకసారి చూద్దాం సో ఇది ట్యాంక్ ఈ ట్యాంక్ నుంచి మనకి ఫీడ్ పంపు ఫీడ్ పంప్ నుంచి ఫిల్టర్స్ ఫిల్టర్ నుంచి ఎఫ్ఐపి ఎఫ్ఐపి నుంచి ఇంజెక్టర్స్ ఎఫ్ఐపి నుంచి ఇంజెక్టర్స్కి పోతాయి సో రకరకాల ఇప్పుడు సెక్షన్ పైప్ అని ప్రెషర్ పైప్ అని హై ప్రెషర్ పైప్ అని సో ఇక్కడ మనకి ఇంజెక్టర్లో ఓవర్ ఫ్లో పైప్ లైన్ అని సో ఆ విధంగా ట్యాంక్కి రిటర్న్గా వస్తాం ఓవర్ ఫ్లో అయినప్పుడు సో ఆ విధంగా రకరకాల పైపులు ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ అడిగే ప్రశ్న ఏమంటే విచ్ ఫ్యూల్ పైప్ లైన్ ప్రొవైడెడ్ బిట్వీన్ ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ అండ్ ఇంజెక్టర్ ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ అండ్ సో ఇక్కడ ఫిల్టర్ ఉంది ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ అండ్ ఇంజెక్టర్ ఈ మధ్యలో ఏ పైప్ లైన్స్ ఉంటాయి అనేది ప్రశ్న ఏ పైప్ లైన్స్ ఉంటాయంటే మనకి ఎక్కువగా ఇది ఓవర్ ఫ్లో పైప్ ఎక్కడ ఉంది అది ఆప్షన్ డీలో ఉంది ఓవర్ ఫ్లో పైప్ లైన్స్ సో విచ్ ఫ్యూల్ పైప్ లైన్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ బిట్వీన్ ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ అండ్ ఇంజెక్టర్ సో ఇంజెక్టర్కి ఫ్యూల్ ఫిల్టర్కి మధ్యలో ఏ పైప్ లైన్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇంజెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫిల్టర్కి మధ్యలో ఏ పైప్ లైన్స్ ఉంటాయంటే ఏదైనా బోర్ ఫ్లో అయినప్పుడు ఇది ఫిల్టర్కి పోతారు డైరెక్ట్గా కొన్ని దాంట్లోకి అయితే ట్యాంక్ పంపిస్తారు ఇట్లా కొన్ని దాంట్లో ఫిల్టర్కి పంపిస్తారు ఇంజెక్టర్లో ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత అది ప్రెజర్గా ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి కొద్ది ద్రావణం అనేది రిటర్న్గా వస్తుంది ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే ఫిల్టర్ పంపిస్తారు ఫిల్టర్ నుంచి మళ్ళీ అది ఎఫ్ఐపి ఎఫ్ఐపి నుంచి మళ్ళీ ఇంజెక్టర్కి సో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఏ పైప్ లైన్స్ ఉంటాయంటే బోర్ ఫ్లో పైప్ లైన్స్ ఉంటాయి ఇంజెక్టర్కి ఫిల్టర్కి మధ్యలో ఏ పైప్ లైన్స్ ఉన్నాయంటే బోర్ ఫ్లో అది ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ టీలో ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ నాజిల్ సో ఇంజెక్టర్ నాజిల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ నాజిల్ పేరు ఏమి అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న సో ఇక్కడ మనం యొక్క డయాగ్రామ్ని పరిశీలిస్తే ఆ కింది భాగంలో మనం జాగ్రత్తగా చూడాల్సి వస్తుంది ఇది ఏ నాజిల్ అనేది సింగిల్ హోల్ నాజిలే బట్ ఇక్కడ బేస్లో మనకు ఒక పిన్ టైప్ కనబడతా ఉంది సో ఇది పింటిల్ నాజిల్ అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ ఈ బేస్లో మనకి చూడాలి ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ ఈ భాగంలో దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే తెలుస్తుంది సో సింగిల్ హోల్ నాజిల్ ఎలాగా ఉంటుంది పింటిల్ హోల్ నాజిల్ కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది సో ఇక్కడ పింట్ టైప్ అంటే ఒక ఒక పెన్నులాగా ఒక ముక్కలాగా అక్కడ మనకి కొసీగా కనపడుతుంది కాబట్టి ఇది ఏం నాజిల్ అంటే సింగిల్ హోల్ నాజిలే బట్ ఇది ఏం నాజిల్ కరెక్ట్గా అంటే పింటిల్ నాజిల్ ఏం నాజిల్ అంటే ఆప్షన్ డి సో జాగ్రత్తగా మనం దీన్ని ఆన్సర్ చేయాలి ఎందుకంటే చూస్తే అది సింగిల్ హోల్ నాజిల్లా కనపడుతుంది బట్ అక్కడ బేస్ట్లో ఇంకా రకమైన నాజిల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు సో అది పింటిల్ నాజిల్ పింటిల్ నాజిల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ 
వాట్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ నాజిల్ సో ఇక్కడ చూడండి హోల్స్ అనేటివి మల్టీగా ఉంటాయి ఒకటి రెండు మూడు వన్ టూ త్రీ మూడు హోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది మల్టీ హోల్ ఇది మల్టీ హోల్ నాజిల్ సో ఎక్కడ ఉంది అది మనకు ఆప్షన్ బిలోనే ఉంది ఆప్షన్ బిలో సో నాట్ సింగిల్ హోల్ నాట్ పింటిల్ నాజిల్ నాట్ పింటాక్సిల్ నాజిల్ ఇది మల్టీ హోల్ నాజిల్ సో దాన్ని చూస్తే మనం ఆన్సర్ చేసేయచ్చు ఓకే వీ కెన్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ నాజిల్ సో ఇక్కడ నాజిల్ ఇచ్చాడు సో ఈ నాజిల్ పేరు ఏమి అడుగుతున్నాడు సో ఆ యొక్క టిప్ చూడండి మనం ఇంతకుముందు పింటిల్ నాజిల్ని ఆన్సర్ చేసాం బట్ అది బేస్ వరకు వచ్చిండే ఇది పైకే ఉంది ఇక్కడికే ఉంది సో అది సింగిల్ హోల్ నాజిల్ సింగిల్ హోల్ సో పింటిల్ నాజిల్కి సింగిల్ హోల్ నాజిల్కి జస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ టిప్పు దగ్గర సో ఇక్కడ చూసి మనం ఆన్సర్ చేయాలి టిప్పు కిందకు ఉంటే అది పింటిల్ నాజిల్ పైకి ఉంటే అది సింగిల్ హోల్ నాజిల్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ Question number 16. Which part is atomized the fuel into engine cylinder? So, atomized the fuel into engine cylinder. So, injector, FIP, governor, feed pump. So, there are 4 options. 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 So, ఆ ఇంధనాన్ని ఏం చేస్తుందంటే డ్రాప్ డ్రాప్గా డ్రాప్ డ్రాప్గా ఇట్లా ఆటోమైజ్ చేస్తుంది ఆటోమైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా డ్రాప్ డ్రాప్గా మనకి ఆటోమైజ్ చేస్తుంది సో ఆటోమైజ్ చేయడానికి ఏది ఉపయోగపడేదంటే ఇంజెక్టర్ సో ఇంజెక్టర్ ఉన్న నాజీలు ఆ ఇంధనాన్ని కనకనాలుగా డివైడ్ చేసి సిలిండర్లోకి ఇవ్వడం చేత త్వరగా మండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎలా అంటే అది ఒక గ్యాస్ రూపంలో మార్చేస్తుంది అంటే ఆ యొక్క ఇంధనాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి సిలిండర్లో పంపించడం ద్వారా అక్కడ ఇగ్నేట్ కావడానికి సహాయపడుతుంది ఎందుకంటే అది సిఏ ఇంజిన్ కంప్రెషన్ ఇగ్నేషన్ ఇంజిన్ కంప్రెషన్ ఇగ్నేషన్ ఇంజిన్ అంటే సిలిండర్ లోపల ఎటువంటి స్పార్క్ అనేది ఇవ్వం స్వతహాగా మండేది స్వతహాగా మండేది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంధనం చాలా చిన్న చిన్న కణాలతో పోతే ఏమైందంటే ఈజీగా మండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది ఏది అలా చిన్న చిన్న కణాలుగా డివైడ్ చేస్తుంది అటోమైజ్ చేస్తుంది అంటే ఇంజెక్టర్ అది ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ ఏలో ఉంది ఇంజెక్టర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదిహేడు Which type of fuel system best suited for less fuel consumption, more power and reduce the exhaust emission? So, Takkwa Indana Viniyogam, Ekkwa Shetthi, Maru Exhaust Udhkharalam Thaggichirani Kee Rakamayana Indana Vyavastha Baga Saripotundi, Shootable Ga Untaadi. So, which type of fuel system best suited for less fuel consumption? Andte Indana Pukachu Chana Takkwa Power Ekkwa Andte Reduce the Exhaust Emission. అంటే ఎగ్జస్ట్ ఇమిషన్ అంటే ఎగ్జస్ట్ ద్వారా ఇంధనం వేస్ట్ కాకుండా చూడాలి ఓకే ఏది అంటే ఇన్లైన్ పంప్ రోటరీ పంప్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ పంప్ సిఆర్డిఐ పంప్ సో నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్లో మనకి సిఆర్డిఐ సిస్టంలో కామన్ రైల్ డైరెక్ట్ ఇంజక్షన్ సిస్టంలో ఈ వ్యవస్థ అనేది ఉంటుంది అంటే షూటెడ్ ఫర్ లెస్ ఫ్యూల్ కన్జంప్షన్ సో తక్కువ ఇంధనం కాలేకి ఎక్కువ పవర్ని జనరేట్ చేయడానికి అలాగే ఎగ్జస్ట్ ఇమిషన్ని తగ్గించడానికి సిఆర్డి అంటే ఇది ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ ద్వారా రన్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఇక ఇంధనం అనేది కన్జంప్షన్ ఇంజన ఇంధన ఖర్చు అనేది ఈ ఖర్చు అనేది చాలా తక్కువ అవుతుంది ఎక్కువ పవర్ని జనరేట్ చేస్తుంది అలాగే ఎగ్జస్ట్ ఎమిషన్ కూడా తగ్గిస్తుంది సిఆర్డిఏ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ విచ్ ఫ్యూల్ సిస్టమ్ డెవలప్ ద హై డీజల్ ప్రెజర్ బై హైడ్రాలిక్ ఎనర్జీ విచ్ ఫ్యూల్ సిస్టమ్ డెవలప్ హై డీజల్ ప్రెజర్ ఇన్ హైడ్రాలిక్ ఎనర్జీ సో హైడ్రాలిక్ ఎనర్జీ ద్వారా పవర్ని అంటే హై డీజల్ ప్రెజర్ని బిల్డ్ చేయాలా డెవలప్ చేయాలంటే ఇన్లైనా డిస్ట్రిబ్యూటరా సిఆర్డిఐ ఫ్యూల్ సిస్టమా హెచ్ఈయుఐ ఫ్యూల్ సిస్టమా హెచ్ఈయుఐ సో హైడ్రాలిక్ ఎలక్ట్రానిక్ యూనిట్ ఇంజక్షన్ సిస్టమ్ ఇది హైడ్రాలిక్ అంటే ఆ యొక్క ఆప్షన్లోనే మనకి కనబడుతుంది హెచ్ అనేది హైడ్రాలిక్ అని ఈ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ అంటే యూనిట్ ఇంజక్షన్ సిస్టమ్ ఇది హైడ్రాలిక్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ ద్వారా ఈ యొక్క డీజల్ ప్రెజర్ని క్రియేట్ చేయడానికి డెవలప్ చేయడానికి సహాయపడేది ఏ సిస్టమ్ అంటే హెచ్ఈయుఐ హెచ్ఈయుఐ నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ హెచ్ఈయుఐ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు హెచ్ఈయు అంటే హైడ్రాలికలీ ఎలక్ట్రానికలీ కంట్రోల్ యాక్టివేటెడ్ యూనిట్ ఇంజక్షన్ సిస్టమ్ అది చూద్దాం అది ఎక్కడ ఇచ్చారు అనేది ఆప్షన్ ఏ హైడ్రాలికలీ యాక్టివేటెడ్ ఎలక్ట్రానికలీ కంట్రోల్డ్ హైడ్రాలికలీ యాక్టివేటెడ్ ఎలక్ట్రానికలీ కంట్రోల్డ్ 
मतलब हाइड्रोलिक एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर सिस्टम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर हाइड्रोलिक एफेक्टिव कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर सो नाग आपशन परशी मन की हाइड्रालिकली ऐक्टेड एलक्ट्राकली कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर सिस्टम सो मन की रू आशन मन परशी आपशन ए अने मन की सर सामधान हाइड्रालिकली ऐक्टेड एलक्ट्राकली कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर सिस्टम सो आपशन ए मैं सर सामधान सो हाइड्रालिकली ऐक्टेट एलक्ट्राकली कंट्रोल दिन यूनिट इंजक्षन सिस्टम अटार सो आपशन ए अने रईट आसर नैक्स्ट आट द नेम आफ पार्ट मार्क ऐज एक्स एक्स अने चोट ये भाग उ सो इध इंजेक्टर या डग्रम इंजेक्टर या डग्रम इंजेक्टर इंजेक्टर सो दी इधर नाजी हॉलडर इध नाजी दिन संबंधी लाख स्प्रिंग नाजी टाप हॉलडर अंड प्रजर् पैप ओवर फ्लो पैप सो अच्छा सो अभी भागा इकड़ा इक एक्स अने मार्च चोट ये भाग नाजील नाजील हॉलडर स्पिंडल इंजक्टर अंटे ये भाग मन की नाजील अटे नाजील हॉलडर पेस भाग नाजील हॉलडर आ तरवा नाजील सो नाजील अने आपशन ए सो नाजील अने आपशन ए दी मैं रईट आसर नाजील हॉलडर अने भाग नाजील हॉलडर इधर नाजील पैन भाग नाजील स्पिंडल दीन लपल उ अला इंजक्टर बाॉडी सो पैन उ इंजक्टर बाॉडी पै भाग ओके इक एक्स मार्च चोट एमेंटे नाजील नाजील अने नैक्स्ट वाट द नेम आफ दि इक्मेंट इकड़ो टेस्ट जो टेस्ट इक्विपेंट पेर एमी अंटे इंजक्टर टेस्ट मिशन इकड़ रकर टेस्ट इंजक्टर की प्रजर् टेस्ट प्रजर् टेस्ट अलगे लीकेज टेस्ट लीक स्प्रे टेस्ट स्प्रे पैटर्न ये विधा उ चक्कर अटे थ्री हॉल सिंगि हॉल वस्तु सो आधा से चेक अलगे ड्रई सीट टेस्ट सो ना रक टेस्ट सो इध इंजक्टर टेस्ट परम वाट द नेम आफ् इक्विपेंट अटुना सो इक इंजक्टर मन कड़ी इकड़ी भाग में इंजक्टर इक फ्यूल टैंक इक प्रजर चूप्चा की प्रजर गेजु हाँ अनेचा सो इध इक्विपेंट अटे एफ टेस्टर इंजक्टर टेस्टर पंप टेस्टर कंप्रेसर टेस्टर अटे इंजक्टर टेस्टर वी कैन मूव टू नैक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वाट द नेम आफ द पार्ट मार्क ऐज ए एक्स एक्स अने चोट ए भागम उ स्वा नैक् पैप डीजल पैप यू बैंड पैप लीकेज पैप सो नाग आपशन परशी इधर हंस या कंगला मेडलाबी स्वा नैक् पैप चूँ ये विधा उंप आकार सो विधा स्वा नैक् पैप नीने स्वा नैक् पैप आपशन ये रईट आसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू की आकारा चूस्ते मैं आंसर पटे नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड विच पार्ट इन फ्यूल इंजक्ष पंप कंप्रेस दि डीजल विच पार्ट इन फ्यूल इंजक्ष पंप कंप्रेस दि डीजल सो डीजल कंप्रेस ये भाग उपयोगपड़ता फ्यूल पंप कवर्नर याकराड स्लीव प्लंजर सो ई मूड आपशन मैं परशी प्लंजर अने डीजल कंप्रेस उपयोगपे भाग फ्यूल सिस्टम 
ప్లంజర్ సో ప్లంజర్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇది ఇంజెక్టర్ నాజిలు సో లోపల ప్లంజర్ ఉంటుంది ఈ ప్లంజర్ సిస్టమ్ ద్వారానే ఫ్యూల్ అనేది సప్లై చేయడం జరుగుతుంది ఆ ప్రెజర్తో ప్లంజర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సిఆర్డిఏ కామన్ రైల్ డైరెక్ట్ ఇంజక్షన్ సిస్టమ్ ద్వారా ఏమి అనుకూలత ఉంది ఏం ప్రయోజనం ఉంది ఇంక్రీజ్ ది ఇంజిన్ నాయిస్ రెడ్యూస్ ది ఇంజిన్ టార్క్ ఇంక్రీజ్ ది ఫ్యూల్ కమ్యూనిషన్ అబౌవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫ్యూ పవర్ డెవలప్డ్ పవర్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డెవలప్ అవుతుంది సిఆర్డిఏ సిస్టమ్ ద్వారా అంటే అవునంటున్నాం ఆప్షన్ సి ఎలా డెవలప్ అయితే దాంట్లో సెన్సార్స్ ఎలక్ట్రానిక్ సంబంధించిన కొన్ని సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్యూల్ అనేది పరిమాణం ఎంత పరిమాణం కావాలో సిలిండర్కి అంత పరిమాణంలో ఇచ్చి ఆ ఫ్యూల్ యొక్క కన్జెన్షన్ని తగ్గిస్తుంది తగ్గించడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క పవర్ డెవలప్మెంట్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్ సార్ విచ్ ఫీడ్ సిస్టమ్ రెడ్యూస్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్బర్న్డ్ హైడ్రోకార్బన్ సో విచ్ ఫీడ్ సిస్టమ్ రెడ్యూస్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్బర్న్డ్ హైడ్రోకార్బన్ సో హైడ్రోకార్బన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రెడ్యూస్ చేయడానికి ఏ ఫీడ్ సిస్టమ్ ఏ ఫ్యూ ఫ్యూల్ ఫీడ్ సిస్టము ఉపయోగపడుతుంది సో విచ్ ఫీడ్ సిస్టమ్ ఏ ఫీడ్ సిస్టమ్ అంటే ఇన్లైన్ ఫ్యూల్ ఇంజక్షన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫ్యూల్ ఇంజక్షన్ ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఎయిర్ బ్లాస్ట్ ఫ్యూల్ ఇంజక్షన్ సిస్టమ్ సో నాలుగు సిస్టమ్స్ ఇచ్చాడు సో నాలుగు సిస్టమ్స్ మనం పరిశీలిస్తే ఏ సిస్టంలో మనకి విచ్ ఫ్యూల్ సిస్టమ్ రెడ్యూస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్బర్న్ అన్బర్న్ అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ సో ఏ సిస్టంలో అలా జరుగుతుందంటే ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్ సిస్టంలో ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్ సిస్టంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్బర్న్ కార్బన్స్ మనం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు తగ్గించవచ్చు అంటే అన్బర్న్ అంటే ఈ హైడ్రోకార్బన్స్ ఎగ్జస్ట్ సిస్టంలో వేస్ట్ అయిపోతుంది అంటే ఇంధనము సిలిండర్లోకి వచ్చిన తర్వాత అది పూర్తిగా దహ దహింప చేయాల సో ఇది సిలిండర్ ఇక్కడ దహింప చేయాల ఇక్కడ దహింప చేయకుండా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎగ్జస్ట్ రూపంలో బయటికి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందంటే వేస్ట్ అయిపోతుంది సో దాన్ని తగ్గించాలంటే అది ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ద్వారానే అది రెడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఆప్షన్ సి రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ విచ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ కంట్రోల్ ది ఇంజన్ సిస్టమ్ సో విచ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ కంట్రోల్ ది ఇంజన్ సిస్టమ్ ఇంజన్ సిస్టమ్కి ఈ కింద ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఏది కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే రెగ్యులేటరా ఈసీఎమా ఫ్యూజా స్విచ్ అంటే నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఈసీఎం ఇంజన్ కంట్రోల్ యూనిట్ సిస్టమ్ ద్వారానే మిషన్ సిస్టమ్ ద్వారానే ఇది కంట్రోల్ అయితే దాన్ని ఈసీఎం అంటారు సో ఇంజన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది సో ఈసీఎం ద్వారా మనకి ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ కంట్రోల్ ది ఇంజన్ సిస్టమ్ విచ్ ఎలక్ట్రానిక్ అంటే ఈసీఎం ద్వారానే మొత్తం అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అనేవి కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇన్ సిఆర్డిఏ ఇంజన్ ఫ్యూల్ సిస్టమ్ వేర్ ది ఎక్సెసివ్ ఫ్యూల్ రిటర్న్ సిఆర్డిఏ సిస్టంలో ఫ్యూల్ ఎక్సెస్గా ఉంటే అది ఎక్కడికి రిటర్న్ అవుతుంది అది సిఆర్డిఏ ఇంజన్ ఇంధన వ్యవస్థలో అధిక ఇంధనము తిరిగి ఎక్కడికి వస్తుంది రిసైడ్ ఇన్ ది రైల్ ఇట్ సెల్ఫ్ రిటర్న్ టు హై ప్రెజర్ పంప్ రిటర్న్ టు ఫ్యూల్ ట్యాంక్ రిటర్న్ టు ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ సో నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎక్కడికి వస్తుందంటే రిటర్న్ టు ఫ్యూల్ ట్యాంక్ రిటర్న్ టు ఫ్యూల్ ట్యాంక్ ఎక్కడ ఉంది అది రిటర్న్ టు ఫ్యూల్ ట్యాంక్ సీలో సో ఇన్ సిఆర్డిఏ ఫ్యూల్ సిస్టమ్ వేర్ ది ఎక్సెసివ్ ఫ్యూల్ రిటర్న్ అంటే అంటే ప్రెజర్ ద్వారా సిలిండర్లకు పోవడము ఆ ప్రెజర్తో మిగిలిన ఇంధనము ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే రిటర్న్ టు ఫ్యూల్ ట్యాంక్ ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే రిటర్న్ మళ్ళీ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ వచ్చేస్తుంది అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ హీటర్ ప్లగ్ హీటర్ ప్లగ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏమి అంటే ఇది డీజిల్ ఇంజన్లో ఎక్కువగా చలి ప్రదేశాల్లో ఉండే ఇంజన్లకి వాడుతూ ఉంటారు ఇది సిలిండర్ని హీట్ చేయడానికి సిలిండర్ని హీట్ చేయడానికి హీటర్ ప్లగ్ అనేది ఉపయోగిస్తారు ఇది ఇంజను 
స్పార్క్ ప్లగ్ ఎలాగో ఇట్లా సైడ్కి మనకి హీటర్ ప్లగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటారు ఈ హీటర్ ప్లగ్ ఏం చేస్తాంటే మనం ఇంజన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక టెన్ సెకండ్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఇలా ఇది ఆన్ చేసి పెట్టుకుంటే ఈ చాంబర్ అంతా హీట్ ఎక్కుతుంది చాంబర్ అంతా హీట్ ఎక్కుతుంది హీట్ ఎక్కినప్పుడు ఇంజన్ తొందరగా స్టార్ట్ అయ్యేకి అవకాశం ఉంటుంది మనం చలికాలంలో ఇంజన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే స్టార్టింగ్ ట్రబుల్స్ వస్తుంటాయి దాన్ని నివారించేకే హీటర్ ప్లగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటారు సో వాటి ఫంక్షన్ ఆఫ్ హీటర్ ప్లగ్ అంటే వామ్ ఆఫ్ ది ఫ్యూల్ పంప్ వామ్ ఆఫ్ ది కంబషన్ చాంబర్ వామ్ ఆఫ్ ది ఇంజెక్టర్ వామ్ ఆఫ్ ది వాల్ సో ఇదేం చేస్తా అంటే ఇదంతా కంబషన్ చాంబర్ పిస్టన్ పైన ఉండే భాగం అంతా కంబషన్ చాంబర్ అంటారు ఈ కంబషన్ చాంబర్ని ఏమంటే హీట్ చేస్తుంది కంబషన్ చాంబర్ని హీట్ చేస్తుంది సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్కి వామ్ ఆఫ్ ది కంబషన్ చాంబర్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వై ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఇన్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ అనేది కంపల్సరీ అంట దేని అంటే వై ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఇన్ డీజిల్ డీజిల్ ఇంజిన్లో ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ యొక్క ఆవశ్యకత ఆవశ్యకత అంటే కంపల్సరీ అని ఇక్కడ ఇవ్వచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది అత్యవసరమని సో ఇంక్రీజ్ ది పవర్ ప్రివెంట్ ది డర్టీ స్మోక్ ఈజీ స్టార్టింగ్ బెటర్ పాలిసింగ్ ఫినిష్ ఫినిష్ ఇన్ నాజిల్ అండ్ ఎఫ్ఐపి సో నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు సెవెన్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ సో దీనికి మనం సరైన ఆన్సర్ని మనం ప్రివెంట్ ది డర్టీ స్మోక్ ప్రివెంట్ ది డర్టీ స్మోక్ సో యొక్క డర్ట్ డస్ట్ కలడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే స్మోక్ అనేది ఎక్కువవుతుంది ఆ యొక్క డర్టీ ఫ్యూల్ కాలినప్పుడు కాబట్టి దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికే ఈ ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ అనేది డీజిల్ ఇంజన్లో ఎసెన్షియల్ చేశారు కంపల్సరీ పెట్టాల ఫిల్టర్ అండి ఫిల్టర్ లేకపోతే డర్టీ స్మోక్స్ అనేటివి ఆ యొక్క డీజిల్ కల్తీ డీజిల్ ఏదైనా డర్ట్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే అది స్మోక్ ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రివెంట్ డట్ ఈ స్మోక్ ఆప్షన్ బి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్కి ప్రివెంట్ డట్ ఈ స్మోక్ నెక్స్ట్ హౌ ద ప్రెజర్ ఈజ్ మెయింటైన్ ఇన్ హై ప్రెజర్ పైప్ లైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐపి సో ఎఫ్ఐపి అంటే ఫ్యూల్ ఇంజక్షన్ పంప్ ఎఫ్ఐపి ఫ్యూల్ ఇంజక్షన్ పంప్లో మనకి ఎలా ప్రెజర్ మెయింటైన్ అయితే అది అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ కంట్రోల్ రాడ్ డెలివరీ వాల్ బ్యారెల్ ప్లంజర్ సో నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు నాలుగు ఆప్షన్స్ పరిశీలిస్తే మనం హౌ ద ప్రెజర్ ఈజ్ మెయింటైన్ అయ్యి ఎలా మెయింటైన్ అవుతా అండి సో ఒకసారి ఎఫ్ఐపిని మనం సింపుల్గా తీసుకున్నాం ఇది బ్యారెల్ దాంట్లో ఒక ప్లంజరు ఈ ప్లంజర్ పైన స్ప్రింగ్ దీనిపైన ఒక డెలివరీ వాల్వ్ ఉంటుంది ఈ డెలివరీ వాల్వ్ దాటితేనే ఫ్యూల్ అనేది ఇంజన్కి సప్లై అవుతుంది ఇంజన్కి సప్లై అవుతుంది ఇక్కడికి ఇక్కడ డెలివరీ వాల్ లాక్ చేసి పెడుతుంది ఆ ప్రెజర్ని ఇక్కడ అడుగుతున్నది హౌ ప్రెజర్ ఈజ్ మెయింటైన్ హౌ ప్రెజర్ ఈజ్ మెయింటైన్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ఏమంది అక్కడ డెలివరీ వాల్ ఈ డెలివరీ వాల్ ఆ సీట్ నుంచి పక్కకు జరిగింది అనుకో ఏమవుతుందంటే ప్రెజర్ డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది ప్రెజర్ డిశ్చార్జ్ అయింది ప్రెజర్ ఎలా మెయింటైన్ అవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ డెలివరీ వాల్ బికాస్ ఆఫ్ డెలివరీ వాల్ సో ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ బిలో ఉంది సో నాట్ కంట్రోల్ రాక్ నాట్ బ్యారెల్ నాట్ ప్లంజర్ సో ఆ ప్రెజర్ క్రియేట్ అవుతుందంటే దేనివల్ల అంటే డెలివరీ వాల్ వల్ల అది సాధ్యపడుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ వన్ హౌ మచ్ మ్యాక్సిమమ్ ఫ్యూల్ ప్రెజర్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఫ్యూల్ ఇంజక్షన్ పంప్ హౌ మచ్ మ్యాక్సిమమ్ ఫ్యూల్ ప్రెజర్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఫ్యూల్ ఇంజక్షన్ ప్రెజర్ అంటే మ్యాక్సిమమ్ ప్రెజర్ ఎంత ఉంటుంది ఫ్యూల్ ఇంజక్షన్ పంప్లో హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ 200 టు 300 హండ్రెడ్ కేజీ ఎఫ్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ ఆప్షన్ సి త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ కేజీ ఎఫ్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ ఆప్షన్ డి ఫోర్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ కేజీ ఎఫ్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ సో ఇక్కడ ఆ ప్రెజర్ ఇచ్చాడు హౌ మచ్ అనేది సో ఆ ప్రెజర్ ఎంత ఉండొచ్చు అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న ఎంత ఉంటుంది అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్రెజర్ అనేది యొక్క ఫ్యూల్ ప్రెజర్ అనేది డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్యూల్ ఇంజక్షన్ పంపులు అంత ప్రెజర్ ఉంటేనే ఆ యొక్క ఫ్యూల్ అనేది ఆటోమేషన్ అనేది గురైతుంది సో నాలుగు వందల నుంచి ఏడు వందల మధ్యల కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ టూ హౌ ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫ్యూల్ డెలివర్ డెలివర
అనేది ఇచ్చాడు బై ప్లంజర్ బై కంట్రోల్ స్లీవ్ బై కంట్రోల్ ర్యాక్ బై ఇంజెక్టర్ సో నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో నాలుగు ఆప్షన్స్లో మనకి షూటబుల్ ఆన్సర్ ఏది కావచ్చు బై ప్లంజరా లేదా బై కంట్రోల్ స్లీవా లేదా సెన్ నంబర్ బై కంట్రోల్ ర్యాక్ బై ఇంజెక్టరా సో హౌ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫ్యూల్ డెలివరీ రన్నింగ్ డీజిల్ ఇంజిన్ అంటే ప్లంజర్తో సాధ్యపడుతుంది కంట్రోల్ ర్యాక్ అంటే దీన్ని మనం ఏం ఆన్సర్ చెప్పుకోవచ్చు ఒకసారి మనం దాన్ని డయాగ్రామ్ పరంగా చూద్దాం సో ప్లంజరు పైన స్ప్రింగ్ డెలివరీ వాల్వ్ క్యామ్ లోబు సో ఈ విధంగా సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది ఇది సో ఈ సిస్టంలో మనకి కంట్రోల్ ర్యాక్ దీన్ని తిప్పేదాన్ని బట్టి ఫ్యూల్ క్వాంటిటీ అనేది మారుతూ ఉంటుంది దీన్ని తిప్పేదాన్ని బట్టి ఫ్యూల్ క్వాంటిటీ సో అదే అడుగుతున్నాను ఇట్ట హౌ ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫ్యూల్ డెలివరీ ఇన్ రన్నింగ్ డీజిల్ ఇంజన్ అంటే ఈ ఎక్సిలేటర్ కలిపి ఉంటుంది ఈ ఎక్సిలేటర్ ఇట్లా తొక్కే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే కంట్రోల్ ర్యాక్ ముందుకు జరుగుతుంది కంట్రోల్ ర్యాక్ ముందు జరిగినప్పుడు ఇక్కడ ప్లంజర్ యొక్క డెలివరీ పొజిషన్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది అంటే హోల్ పోయిన్ సైడ్ ఉండడం చేత ఫ్యూల్ ఎంత పరిమాణంలో పోవాలనేది డిసైడ్ అయ్యి ఉంటుంది ఆ యొక్క హోల్ ఫుల్గా పోయిన్సైడ్ అయింది అనుకోండి ఫ్యూల్ ఫ్యూ అంటే టోటల్ ఫ్యూల్ అనేది పోతుంది తక్కువ పరిమాణంలో పోయిన్సైడ్ అయితే తక్కువ పరిమాణంలో పోతూ ఉంటుంది కాబట్టి దేని నుంచి అంటే కంట్రోల్ ర్యాక్ ఈ కంట్రోల్ ర్యాక్ మనం ఎక్సిలేటర్కి ఇచ్చింటాం ఆ కంట్రోల్ ర్యాక్ ముందుకి ఎనికి జరుగుతూ ఉంటుంది అలా జరిగినప్పుడు ప్లంజర్ కూడా రౌండ్గా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆ ప్లంజర్ రౌండ్గా తిరిగినప్పుడు దాని డెలివరీ పొజిషన్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది చిన్న రంధ్రం పోయిన్సైడ్ అయితే సన్నగా పోవడం డీజిల్ పెద్ద రంధ్రం పోయిన్సైడ్ అయితే అక్కడ ఫుల్గా ఫ్యూల్ అనేది సప్లై చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ క్వాంటిటీ అన్నాడు కాబట్టి అది కంట్రోల్ ర్యాక్ కంట్రోల్ ర్యాక్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కంట్రోల్ ర్యాక్ నెక్స్ట్ వీ క్యాన్ మూవ్ టు క్వశ్చన్ నంబర్ థర్టీ త్రీ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గ్లో ప్లగ్ ఇన్ ప్రీ కంబషన్ ఛాంబర్ ఇన్ డీజిల్ ఇంజన్ సో హీటర్ ప్లగ్ గ్లో ప్లగ్ సో రెండింటికి ఒకటే పేరు అదన్నీ ఉంటుంది ప్లగ్ బ్యాటరీ నుంచి అనుసంధానం చేసి ఉంటారు సో ఇక్కడ ఈ యొక్క ప్లగ్ ఎక్కడికి వచ్చి ఉంటుంది అంటే సిలిండర్ లోపలికి వచ్చి ఉంటుంది సో ఈ ఛాంబర్ని హీట్ చేయడానికి సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గ్లో ప్లగ్ ఆర్ హీటర్ ప్లగ్ గ్లో ప్లగ్ లేదా హీటర్ ప్లగ్ అంటారు ప్రీ కంబషన్ ఛాంబర్లు దాని యొక్క ఉపయోగం ఏమంటే కంప్లీటింగ్ కంబషన్ డిలేయింగ్ కంబషన్ అడ్వాన్స్ కంబషన్ ఇనిషియేటింగ్ కంబషన్ సో నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు సో ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ మనం పరిశీలిస్తే అది ఏ దేనికి సహకరిస్తుందంటే ఇన్షియేటింగ్ కంబషన్ సో ఇన్షియేట్ అంటే స్టార్ట్ చేయడానికి ఇన్షియేట్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో అది ఆప్షన్ డీలో ఉంది సో ఈ యొక్క ప్లగ్ ప్రీ కంబషన్ ఛాంబర్ అంటే సో ఇదంతా కంబషన్ ఛాంబరు ప్రీ కంబషన్ ఛాంబర్ అంటే ఇక్కడే ఇచ్చింటాడు పైన ఇచ్చింటాడు సో ఇక్కడ ఒక హీటర్ ప్లగ్ కేటాయించింటారు సో ఇంధనం ఏమంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇంజెక్టర్ ద్వారా అది ఇన్షియేట్ చేయడా అంటే ఫైర్ చేయడానికి ఇక్కడ ఫైర్ చేయడానికి బగ్ అని ఇక్కడ కింద మండుతుంది కాబట్టి ఇన్షియేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఓవర్ ఫ్లో వాల్ ఇన్ ఫ్యూల్ ఫిల్టర్స్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఓవర్ ఫ్లో వాల్ ఇన్ ఫ్యూల్ ఫిల్టర్స్ సో ఫ్యూల్ ఫిల్టర్స్లో ఓవర్ ఫ్లో వాల్ పెట్టడం చేత ఏ ఉపయోగం ఉంది సో ఫ్యూల్ ఫిల్టర్స్ ఒకటి ప్రైమరీ ఒకటి సెకండరీ ఫిల్టర్ రెండు ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి పేపర్ ఎలిమెంట్ క్లాత్ ఎలిమెంట్ అని దీంట్లో ఓవర్ ఫ్లో పైప్ లైన్ పెట్టడం ద్వారా ఏం ఉపయోగము అంటే ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ అనేవి ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత డస్ట్ ప్రాక్టికల్స్ అనేవి ఇక్కడ కూర్చుంటాయి కూర్చున్నప్పుడు ఇది క్లాగ్ అయిపోయింది మూసుకుపోయింది అనుకో ఏమవుతుంది ఈ యొక్క ఎలిమెంట్ డ్యామేజ్ అవుతుంది సో ఎలిమెంట్ డ్యామేజ్ కాకుండా అది రిటర్న్గా ట్యాంక్ పంపిస్తే ఫ్యూల్ అనేది సక్రమంగా సప్లై అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ టు సప్లై మోర్ ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ టు సెండ్ బ్యాక్ ఎక్సెస్ ఎక్సెస్ డీజిల్ ఇన్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ టు సప్లై క్లీన్ డీజిల్ టు టేక్ లీకేజెస్ ఫ్యూల్ సో నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు నాలుగు ఆప్షన్స్ని మనం పరిశీలిస్తే టు సెండ్ బ్యాక్ ఎక్సెస్ డీజిల్ టు ఫ్యూల్ ట్యాంక్ ఎందుకు ఎక్సెస్ వచ్చిందంటే ఈ ఫిల్టర్ అనేది క్లాగ్ అయిపోయింది అనుకోండి ఏమైతే మూసుకుపోతుంది మూసుకుపోతే ఏమవుతుంది ఇది చినిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది విరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది చెడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి
రిటర్న్ వచ్చినటువంటి ట్యాంక్ పంపిస్తారు ఫుల్ ట్యాంక్ సో ఏం చేయడానికి టు సెండ్ బ్యాక్ ఎక్సెస్ డీజిల్ టు ఫుల్ ట్యాంక్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ ఫైవ్ వై బఫెల్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్స్ సో ఫ్యూల్ ట్యాంక్లో బఫెల్స్ అనేటివి అరలు అనేటివి ప్రొవైడ్ చేసింటారు అరలు సో ఇది ఫ్యూల్ ట్యాంక్ అనుకుంటే ఇక్కడ చిన్న చిన్న అరలు ఇట్లా ప్రొవైడ్ చేసింటారు లోపల దీన్ని బఫెల్స్ అంటారు ఇట్లా భాగాలు భాగాలుగా ఉంటాయి మనకి లోపల దీంట్లో ఇందన మనం స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటారు అనేది ప్రశ్న మినిమైజ్ ది స్లాషింగ్ ఆఫ్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ స్లాష్ అంటే అటు ఇటు కదలడం చేత ఇంధనము సప్లై కావడం లోపం అవుతా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి లేదా టు స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ది ఫ్యూల్ ఫ్యూల్ని బాగా కూర్చోబెట్టడానికి పర్ఫెక్ట్గా టు మేక్ ది ఛాంబర్స్ ఇన్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్లో ఛాంబర్స్ చేయడానికి టు మేక్ స్క్వైర్ అండ్ లెంత్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ స్క్వైర్ మరియు లెంత్గా తయారు చేయడానికి ఆ బఫెల్స్ అనేవి ఉపయోగ అంటే ప్రొవైడ్ చేశారంటే లేదు ఇది మినిమైజ్ ది స్లాషింగ్ అంటే వాహనము సడన్ బ్రేక్ లేదా ఏదైనా ఎగిరినప్పుడు అంటే రాళ్ళు అలాంటి అడ్డు వచ్చినప్పుడు అది జర్కింగ్ ఇస్తూ ఉంటుంది సో జర్కింగ్లో ఏమవుతుందంటే ఇంధనము ఇలా 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 రావడం చేత ఏమవుతుందంటే ఫ్యూల్ సప్లై ఆగిపోతాయి కొండల ప్రాంతాలు ఇట్లా ఎక్కినప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్యూల్ అనేది ఒకే చోటు ఉంటుంది ఇట్లా బఫెల్స్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే అక్కడే నిలబడి ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్యూల్ నిరంతరాయంగా సప్లై చేయడానికి ఈ బఫెల్స్ అనేవి సహాయపడుతుంది సో మినిమైజ్ స్లాషింగ్ ఆఫ్ ఫ్యూల్ ఇన్ ట్యాంక్ అలా అలా ఇలా కదపకుండా కదపకుండా ఫ్యూల్ ఒక స్టాక్ లాగా ఉండేకి అలా ప్రొవైడ్ చేసింటారు సో ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ వై అండ్ యాక్జిలరీ స్ప్రే హోల్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ పిన్టాక్స్ నాజిల్ సో పిన్టాక్స్ నాజిల్లో యాక్జిలరీ హోల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసింటారంట సో ఇది హోల్ యాక్జిలరీ హోల్ అంటే సైడ్ చిన్న హోల్ ఉంటుంది అది సో ఇంధనం ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి కూడా వస్తుంది యాక్జిలరీ హోల్ అంటారు ఎందుకు అలా ప్రొవైడ్ చేశారు అంటే టు అసిస్ట్ ఈజీ స్టార్టింగ్ అండర్ కోల్డ్ కండిషన్ టు అసిస్ట్ స్టాప్ అండర్ కోల్డ్ కండిషన్ టు ప్రొవైడ్ రిచ్ ఫ్యూల్ అండర్ కోల్డ్ కండిషన్ టు ప్రొవైడ్ వెరీ లెస్ ఫ్యూల్ ఇన్ సప్లై సో నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు సో నాలుగు ఆప్షన్స్ని పరిశీలిస్తే మనకి టు అసిస్ట్ ఈజీ స్టార్టింగ్ అండర్ కోల్డ్ కండిషన్స్ సో ఆ విధంగా ఉండడం చేత అంటే ఇంధనము తొందరగా సప్లై అయ్యి ఆ చల్లని స్థితిలో కూడా ఇంజను ఈజీగా స్టార్ట్ కావడానికి ఉపయోగపడుతుంది టు అసిస్ట్ ఈజీ స్టార్టింగ్ అండర్ కోల్డ్ కండిషన్ అండర్ కోల్డ్ కండిషన్ ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ సెవెన్ విచ్ నాజిల్ హ్యావ్ అన్ యాక్జిలరీ స్ప్రే హోల్ విత్ మెయిన్ హోల్ సో ఏ నాజిల్కి యాక్జిలరీ హోల్ ఇచ్చారు ఇంతకుముందు గీసాన్ డయాగ్రామ్ సో అదంగా ఇది నాజిల్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఒక హోల్ ఇక్కడ చిన్న యాక్జిలరీ హోల్ ఏ రాజీల్కి అలా ఉంటుందంటే సింగిల్ హోలా మల్టీ హోలా పిన్టిల్ నాజిలా పిన్ ట్యాక్సిలరీ నాజిల్ అంటే ఇక్కడే ఉంది పిన్ ట్యాక్స్ పిన్ ట్యాక్స్ అంటే యాక్సిలరీ హోల్ ఇక్కడ హోల్ అనేది ఉంది దాన్ని ఇక్కడ పిన్ టైప్ వచ్చి ఉంటుంది ఇక్కడ యాక్సిలరీ వచ్చి ఉంటుంది దాన్ని పిన్ ట్యాక్స్ నాజిల్ అంటారు ఏమంటారంటే పిన్ ట్యాక్స్ నాజిల్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ సెవెన్కి సరైన సమాధానము ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ డి పిన్ ట్యాక్స్ సో దాన్ని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు థర్టీ ఎయిట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూల్ సిస్టమ్ హ్యాజ్ హై ప్రెజర్ ఆయిల్ పంప్ ఇన్ డీజిల్ ఇంజిన్ హై ప్రెజర్ ఆయిల్ పంప్ అంటే మనకి ఇక్కడ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూల్ సిస్టమ్ హ్యాజ్ హై ప్రెజర్ ఆయిల్ పంప్ ఇన్ డీజిల్ ఇంజిన్ సో ఈ డీజిల్ ఇంజిన్లో హై ఆయిల్ ప్రెజర్ పంప్ దేనికి ఏ ఫ్యూల్ సిస్టంలో ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న సో డీజిల్ ఇంజిన్లో హై ప్రెజర్ ఆయిల్ పంప్ ఏ రకమైన ఇంధన వ్యవస్థలో ఉంది ఇంధన్ ఎఫ్ఐపి రోటరీ ఎఫ్ఐపి సిఆర్డే ఫ్యూల్ సిస్టమ్ హెచ్ఈఐ ఫ్యూల్ సిస్టమ్ సో నాలుగు ఆప్షన్స్ మనకు పరిశీలిస్తే సరైన సమాధానం మనకి సిఆర్డిఏ ఫ్యూల్ సిస్టమ్ అని చెప్పొచ్చు ఈ సిఆర్డిఏ ఫ్యూల్ సిస్టంలో హై ప్రెజర్ పంప్ అంటే ఫ్యూల్ పంప్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింటుంది సో ఎక్కడ అంటే సిఆర్డిఏ సిస్టంలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ నైన్ విచ్ ఈజ్ కంట్రోల్ ది మినిమమ్ అండ్ మ్యాక్సిమమ్ స్పీడ్ ఆఫ్ డీజిల్ ఇంజిన్ సో మినిమమ్ మరియు మ్యాక్సిమమ్ గరిష్ట వేగాన్ని నియంత్రించేది ఏది కనీసము మరియు గరిష్ట వేగం అంటే ఇంజన్లో ఎఫ్ఐపి గవర్నర్ ఇంజెక్టర్ ఫీల్డ్ పంప్ సో నాలుగింటిని పరిశీలిస్తే మనం ఈ యొక్క గవర్నర్ అనేది
కంట్రోల్ చేయటంలో ఉపయోగపడతాయి ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది కదా ఓనర్ ఏం చేస్తుందంటే స్పీడ్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది స్పీడ్ ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారంటే ఎక్సలేటర్ కదా ఎక్సలేటర్ తొక్కితే స్పీడ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అనుకుంటాం కానీ గవర్నర్ ఉంటుంది ఎఫ్ఐపి సంబంధించిన దాంట్లో ఇది ఎఫ్ఐపి అనుకుంటే ఇక్కడ సైడ్కి ఒక గవర్నర్ ఉంటుంది ఈ గవర్నర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇంజన్ ఆర్పిఎం బట్టి ఫ్యూల్ని సప్లై చేస్తూ ఉంటాయి ఇంజన్ ఆర్పిఎం బట్టి తక్కువ ఆర్పిఎం అంటే తక్కువ ఫ్యూల్ ఎక్కువ ఆర్పిఎం అంటే ఎక్కువ ఫ్యూల్ అదే మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం స్పీడ్ దేని మీద డిపెండ్ అంటే గవర్నర్ అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఎఫ్ఐపి దగ్గర ఉంటుంది మనం ఎక్సలేటర్ తొక్కితే కదా స్పీడ్ మ్యాక్సిమం స్పీడ్ మినిమం స్పీడ్ అనేది వచ్చేదంటే లేదు ఎక్సలేటర్ మనం తొక్కినా కూడా ఆర్పిఎం ఇంజన్ ఆర్పిఎం బట్టి అది ఫ్యూల్ సప్లై చేయడం జరుగుతుంది అది గవర్నర్ అంటే ఇంజన్లో ఉండే గవర్నర్ యొక్క విధి సో ఏది చేస్తారంటే విచ్ కంట్రోల్ మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఆఫ్ డీజిల్ ఇంజన్ అంటే గవర్నర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ హౌ మచ్ టైమ్ టేకన్ టు గివ్ సిగ్నల్ టు ఈసీఎం ఆఫ్టర్ ఇగ్నేషన్ స్విచ్ ఆన్ సో ఎంత సమయం తీసుకుంటుంది ఈసీఎం ఇంటర్ ఇంజన్ కంట్రోల్ మాడ్యూల్ అంటారు ఇంజన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఏదైనా అనొచ్చు స్విచ్ ఆన్ చేస్తేనే ఆ సిగ్నల్ ఎంతసేపట్లో పోతుంది ఈసీఎం కంటే వన్ సెకండ్ టూ సెకండ్ త్రీ సెకండ్ ఫోర్ సెకండ్ అంటే టూ సెకండ్స్ పడుతుంది టూ సెకండ్స్ వన్ టూ అన్నప్పుడు ఆ సిగ్నల్ అంటే ఆ టూ సెకండ్స్లో మనకి ఆ సిగ్నల్స్ అనేవి ఈసీఎం ఇంజన్ కంట్రోల్ మాడ్యూల్ లేదా మిషన్ ఏదైనా అనొచ్చు మనకి దానికి ఆ సిగ్నల్స్ అనేవి పోతూ ఉంటాయి టూ సెకండ్స్ ఆప్షన్ బి టూ సెకండ్స్ నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డిటోనేషన్ అకర్స్ ఇన్ డీజిల్ ఇంజన్ సో డిటోనేషన్ సంభవిస్తే అంటే ఏమి దాని ఎఫెక్ట్ డిటోనేషన్ సంభవిస్తే ఇంజన్లో దాని ఎఫెక్ట్ ఏమి డీజిల్ ఇంజన్లో డీజిల్ ఇంజన్లో పేలుడు ప్రభావం ఎలా ఎలా ఉంటుంది అన్నాడు సో దాని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు నాకింగ్ సౌండ్ ఇన్ ఇంజన్ మోర్ ఇంజన్ పవర్ హై ఇంజన్ స్పీడ్ సడన్లీ స్టాప్ ఇంజన్ సో నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు సో ఆ నాలుగు ఆప్షన్లో ఈ డిటోనేషన్ సంభవిస్తే నాకింగ్ సౌండ్ టక్ 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 అని వస్తా అంటే అడ్వాన్స్ ఫైరింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది డిటోనేషన్ సో సో ఇంజన్లో ఫైరింగ్ ఎప్పుడు జరగాల ఎండ్ ఆఫ్ ది కంప్రెషన్ స్టోక్లో జరగాల అడ్వాన్స్గా జరిగిన లేట్గా జరిగిన ఏమైతుంది అంటే అబ్నార్మల్ సౌండ్స్ వస్తాయంటే దీంట్లో అబ్నా అబ్నార్మల్ సౌండ్స్ అబ్నార్మల్ సౌండ్ అంటే నాకింగ్ సౌండ్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ దాన్ని డిటోనేషన్ అని డిటోనేషన్ అంటే ఎప్పుడు మనకి ఫైరింగ్ జరగాల ఇంజన్లో సెక్షన్ స్ట్రోక్ కంప్రెషన్ స్ట్రోక్ పవర్ స్ట్రోక్ ఎగ్జస్ట్ స్ట్రోక్ సో నాలుగు స్ట్రోక్ పవర్ స్ట్రోక్లో మనకి పవర్ వస్తుందని తెలుసు ఈ కంప్రెషన్ ఎండింగ్లోనే మనకి పవర్ స్ట్రోక్ అనేది ప్రారంభం అవుతుంది సో ప్రారంభం అయిన తర్వాత పవర్ స్ట్రోక్ పూర్తిగా మనకి లభిస్తూ ఉంటుంది అలా కాకుండా ముందుగానే పిస్టాను పైకి చేరే ముందే ఫైరింగ్ జరిగింది అనుకోండి అబ్నార్మల్ సౌండ్స్ వస్తాయి నాకింగ్ సౌండ్స్ అంటారు దాన్ని సో అది వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ అన్నాడు డిటోనేషన్ సంభవిస్తే డిటోనేషన్ అంటే అబ్నార్మల్ సౌండ్స్ అని సో ఎప్పుడు వస్తుంది అది ప్రీవియస్గాను లేట్గాను ఫైరింగ్ జరిగినప్పుడు అలా నాకింగ్ సౌండ్స్ వస్తాయి సో ఆప్షన్ ఏ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే స్టూడెంట్స్ మనము మెకానిక్ డీజిల్ సంబంధించి సెమిస్టర్ టూ మాడ్యూల్ ఫైవ్లో అక్కడి నుంచి నలభై యొక్క ప్రశ్నలు జవాబులు నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం సెమిస్టర్ డీజిల్ మెకానిక్ సెమిస్టర్ టూ మాడ్యూల్ సిక్స్ మెరీన్ అండ్ స్టేషనరీ ఇంజన్స్ గురించి ప్రశ్నలు మరియు జవాబుల గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోతో ఇంటర్తో ముగిస్తున్నాం ఓకే బాయ్